मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल भेट घीय पेच प्रसंगा चर्चा शक्यता है मुख्यमंत्री सोब मिलिंद नार्वेकर उपस्थित होते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल भेट घ राज्य राजकीय पेच प्रसंगा ये चर्चा शक्यता है मुख्यमंत्री सोब मिलिंद नार्वेकर देखी उपस्थित महति समोर ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भेट घ राज्य राजकीय पेच प्रसंगा ये चर्चा शक्यता है मुख्यमंत्री बरबर मिलिंद नार्वेकर देखी ये उपस्थित होते राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भेट घपाल भगत सिंह कोश्यारी निवूक आयोग विधान परिषदे निवणुका जाहिर करना मगण के लिए पार्श्वभूमि पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल भेट घेन चर्चा के शक्यता वर्तवली जती है राजकीय पेच प्रसंगा मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांमध्ये चर्चा झाल्याची शक्यता आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतलेली आहे दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीबाबत महत्वाची चर्चा झाल्याची शक्यता यावेळी व्यक्त केली जाते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतलेली आहे मुख्यमंत्र्यांबरोबर मिलिंद नार्वेकर हे देखील उपस्थित होते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीबाबत राज्यपाल कोटातून त्यांना आमदारकी देण्यात यावी अशी मागणी राज्य मंत्रिमंडळानं केली होती त्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाला विधान परिषदेच्या निवडणुका जाहीर करण्याची मागणी केलेली आहे आणि याच संपूर्ण पेच प्रसंगावर राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये चर्चा झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी अक्षय कबाडी अक्षय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेट घेतलेली आहे काय महत्वपूर्ण चर्चा यांच्यामध्ये झालेली आहे काय सांगाल तब्बल वीस मिनिट या दोघांमध्ये चर्चा झाली परंतु आज एक मे आहे महाराष्ट्र दिन आहे आणि या निमित्ताने सदिच्छा भेट घेतल्याची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचते परंतु निश्चितपणे काही मागच्या काही दिवसांचा आपण जर घटनाक्रम पाहिला तर निश्चितपणे की बाबत या भेटीत चर्चा झाल्याची शक्यता आहे या भेटीमध्ये ती चर्चा होणारच होती याचं कारण म्हणजे काल दिवसभर जवळपास तीन ते दोन ते तीन वेळा राज्यपालांच्या भेटी या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतल्या होत्या त्यामध्ये मुख्य म्हणजे शिवसेनेचे जे सचिव आहेत मिलिंद नार्वेकर त्यांनी काल दोन वेळा राज्यपालांच्या भेटी घेतल्या होत्या त्यामुळे या भेटीमध्ये निश्चितपणे या आमदारकीबाबत चर्चा झाल्याची शक्यता आहे काल पाहिलं तर सुरुवातीला महाविकास आघाडीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं होतं राज्याच्या नऊ जागांच्या निवडणुका होणार आहेत त्या संदर्भात त्यानंतर लगेच राज्यपालांनी देखील या संदर्भातलं पत्र लिहिलं की ह्या नऊ जागांच्या निवडणुका व्हाव्यात कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सत्तावीस तारखेपर्यंत कोणत्या तरी एका सभागृहाचं सदस्य होणं त्या ठिकाणी अनिवार्य आहे आणि या सर्व घटनाक्रम पाहता निश्चितपणे आजच्या भेटीमध्ये आमदारकीबाबत चर्चा झाली असणार आहे कारण महाविकास आघाडी या अगोदरच राज्यपालांकडे त्यांच्या कोट्यातून मुख्यमंत्र्यांना ज्या दोन जागा रिक्त आहेत त्यापैकी एका जागेवर नियुक्त करावं असं मागणी केली आहे परंतु कुठेतरी काल जी पत्र राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलंय ते पाहता ही असमर्थता आहे का किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक प्रकारची गुगली राज्यपालांनी दिली का हे पाहणं महत्वाचं ठरेल त्यामुळे अनेक राजकीय चर्चा यामध्ये होतात आणि आजच्या भेटीविषयी त्या सर्व विषयावर चर्चा झाल्याची शक्यता आहे नक्कीच अक्षय राजकीय पेच प्रसंग तर आहेच पण त्याचबरोबर आता सध्या राज्यात कोरोनाचं संकट आहे त्यामुळे राज्यपालांनी जरी निवडणूक आयोगाला निवडणुका जाहीर करण्याची मागणी केलेली आहे तरी कोरोनाचा राज्यातील वाढता आकडा पाहता याबद्दल निवडणुका होणं शक्य आहे का आणि अशा या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे निवडणुका न घेण्याची मागणी आता केलेली असू शकते का महत्वाचा मुद्दा असा आहे की जर राज्यपालांनी पूर्णपणे असं मत दाखवली की ज्या दोन जागा रिक्त आहेत त्यापैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यास असमर्थता दाखवली तर महाविकास आघाडी इतर सर्व पर्याय शास करून पाहिल त्यापैकी राज्यपालांना भेटी देणं त्यांच्या मागण्या पूर्ण म्हणजे सुरुवातीला ज्यावेळेस राज्यपालांनी सांगितलं की ही पहिली शिफारस अपूर्ण आहे मग ती सुधारित करून दिली कोर्टाचा पर्याय अवलंबला 
तेव्हा आता एकमेव पर्याय आहे तो म्हणजे ज्या नऊ जागा रिक्त त्याची पुन्हा निवडणूक होणे त्यासाठी महाविकास आघाडी सुद्धा प्रयत्नशील आहे आणि निवडणूक आयोगाला हे सर्व निवडणुकीचा जो कार्यक्रम आहे तो घोषित केल्यानंतर अगदी फॉर्म भरण्यापासूनचे निवडणुकीची जे त्याची संपूर्ण निघालाची डेट हे सर्व पाहता एकंदरीत बारा ते पंधरा दिवसाचा कालावधी हवा असतो जर तीन तारखेला लॉकडाऊन संपला आणि त्यानंतर तीन ते सत्तावीसच्या मध्ये जे दिवस आहे त्यापैकी बारा ते पंधरा दिवसामध्ये हा कार्यक्रम होऊ शकतो परंतु महाराष्ट्रामध्ये जे कोरोनाचं संकट आहे अद्याप देखील जर आपण आकडेवारी पाहिली तर ही आकडेवारी अतिशय वेगाने वाढते आणि अशा परिस्थितीमध्ये यंत्रणा ही कामाला लावणे हे योग्य नाही त्यामुळं त्यासाठी इतर पर्याय काय आहेत याची सुद्धा चर्चा चालू आहे परंतु जर इतर पर्याय नसतील तर मात्र सत्तावीस तारखेपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमदार झाले नाही तर सरकार पडेल त्यामुळे ही जर संकट यायचं नसेल तर मात्र निवडणुकीचा हा पर्याय समोर राहतो पण आव्हानं निश्चित या काळामध्ये सरकार समोर असणार आहे कारण निवडणुकीचा कार्यक्रम घेणं अतिशय जिक्रीचे ठरेल कोरोनाच्या संकटामध्ये हे संपूर्ण यंत्रणा कामा लावून एक मोठं आव्हान निवडणूक आयोग सुद्धा समोर असेल निश्चित आज त्या संदर्भात निवडणूक आयोगाची बैठक आहे त्या बैठकीनंतर चित्र जे आहे ते स्पष्ट होईल नक्कीच अक्षय राजकीय पक्ष आपापल्या परीने सर्वच पर्याय हे चाचपडून पाहतायत मात्र निवडणूक आयोग आता महत्वाची बैठक घेतोय या बैठकीमधनं काय निर्णय होण्याची शक्यता आहे कारण कोरोनाचं संकट हे अतिशय गडद आहे महाराष्ट्रातला आकडा पाहता महाराष्ट्रातला आकडा झपाट्यानं वाढतोय त्यामुळे आता निवडणूक आयोग कशाप्रकारे यावर निर्णय घेऊ शकतं निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत काय महत्वाचे विषय चर्चिले जाऊ शकतात अक्षय मुख्य म्हणजे ज्या वेळेस महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाची चाहूल लागत होती ज्यास कोरोनाचे तीन ते चार रुग्ण होते अशा परिस्थितीमध्येच निवडणूक आयोगाने हे घोषित केलं की महाराष्ट्रात कोणत्याही निवडणुका आता होणार नाही ते स्थगित करण्यात येते मग महानगरपालिकेच्या असो किंवा या येणाऱ्या विधान परिषदेच्या असो चोवीस एप्रिलला या संपूर्ण नऊ जागांचा कालावधी संपलेला आहे तरी सुद्धा निवडणूक आयोगाने तो भूमिका घेऊन या संपूर्ण निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या आता मात्र परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल अशी परिस्थिती आहे त्यामुळे निवडणूक आयोग दुपारी सर्वच बाजूंचा अभ्यास करेल महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक आयोग आयुक्त सुद्धा त्याच्यामध्ये सहभागी होतील त्यामुळे या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रात होणारी राजकीय अस्थिरता कोरोनाचे संकट या सर्व विषयावर चर्चा करूनच निवडणूक आयोग काय तो महत्वाचा निर्णय घेईल त्यामुळे जरी निवडणूक आयोगाने हे निर्णय घेतला नाही तर राज्यपालांकडे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी विनंती करू शकते कारण राज्यपालांनी जर हे नाकारलं तर राज्यपालांचे नाकारण्यामागचं सबळ कारण देखील असावं असायला हवं त्यामुळे जे काही राजकीय विश्लेषक आहेत किंवा कायद्याचे अभ्यासक आहेत त्यांच्या मतानुसार की राज राज्यपालांनी जरी नकार दाखवला तरी देखील त्याचं सबळ कारण किंवा राज्यपालांना द्यावं लागतं काय नेमकी कारण आहे याचं त्यामुळं जर निवडणुका लागल्या तर महा या संपूर्ण प्रकरणामध्ये महाराष्ट्रात कोरोनाचं एकंदरीत असलेलं संकट पाहता वाढते आकडे पाहता अतिशय काटेकोरपणे विचार करूनच निवडणूक आयोगाला हा संपूर्ण निर्णय घ्यावा लागेल कारण यंत्रणा कामाला असताना यंत्रणेचे सुरक्षा घेऊनच या सर्व निवडणुका पार पाडाव्या लागतील त्यामुळं एकंदरीत महाराष्ट्रात अशा पद्धतीने राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याकडे आपण जात जात आहोत सध्या तरी ही परिस्थिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये अजूनपर्यंत तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा प्रश्न सुटलेला नाही किंवा तो कोणत्या मार्गाने सोडवतो याचं उत्तर मिळालेलं नाही त्यामुळं निश्चितपणे महाविकास आघाडी जोरदार प्रयत्न करते निवडणूक आयोग या बैठकीमध्ये सर्व बाजूने विचार करून काय निर्णय घेतं हे पाहणं महत्वाचं ठरेल नक्कीच अक्षय धन्यवाद आपण दिलेला या सविस्तर माहितीसाठी तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली आहे मुख्यमंत्र्यांसोबत सचिव मिलिंद नार्वेकर हे देखील यावेळी उपस्थित होते तर राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगावर यावेळी चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे त्यामुळे आता निवडणूक आयोग याबद्दल काय निर्णय घेतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे